வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய விட்டுவிடுங்கள் எனும் நூலில் இருந்து இன்றைய செம்மை மொழி தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள பாடத்திட்டங்கள் தான் எதிர்காலத்துக்கு தேவையானது என்று சொல்லும் எல்லோரை பார்த்தும் நான் கேட்கிறேன் இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை என்ன யாராவது ஒருவர் தெளிவான பதிலை சொல்லட்டும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தான் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கும் என்று சொன்ன பள்ளிக்கூடம் எது அதற்கான பாடத்திட்டத்தை வகுத்த பள்ளிக்கூடம் எது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் மட்டும்தான் தற்போது வேலை இருக்கிறதா காப்பீட்டுத்துறை வங்கித்துறை எந்திர தொழில்நுட்பத்துறை உயிர்ம தொழில்நுட்பத்துறை உள்ளிட்ட பல நூறு துறைகளில் இப்போது வேலைகள் இருக்கின்றன இவற்றை எல்லாம் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி கொடுத்த பள்ளிக்கூடம் எது அடிப்படையான தமிழ் அடிப்படையான ஆங்கிலம் கணக்கு அறிவியல் இதுதான் இக்காலத்திற்கான பள்ளிக்கல்வி இதை கற்றுத்தருவதற்கு எளிமையான பள்ளிகள் போதும் அரசு பள்ளிகளும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளும் போதுமானவை அப்பள்ளிகளில் கல்வித்தரம் சரியில்லை என்றால் நாம் தான் அவற்றை சீர் செய்ய வேண்டும் மாறாக நமக்கு எந்த உரிமையையும் அளிக்காத கல்வி கொள்ளையர்களிடம் நமது எதிர்காலத்தையும் குழந்தைகளின் வாழ்க்கையையும் ஒப்படைக்க கூடாது ஒரு கிராமத்துக்காரன் என்ற அடிப்படையிலேயே உங்களிடம் ஒரு கணக்கு கேட்கிறேன் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு மூன்று வயதில் இருந்து செய்ய தொடங்கும் கல்வி செலவுகளை அக்குழந்தையின் இறுதிப்பட்ட படிப்பு வரை கணக்கிடுங்கள் உங்களுக்குத்தான் நன்றாக கணக்கு போட தெரியும் அல்லவா இந்த கணக்கையும் போடுங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் குழந்தை ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறதா கடந்த காலம் எதிர்காலம் ஆகியவற்றின் செலவுகளை கூட்டி தோராயமான கணக்கு எழுதுங்கள் எவ்வளவு பெரிய தொகை வந்து நிற்கிறது என பாருங்கள் இவ்வளவு பணத்தையும் உங்கள் உழைப்பிலிருந்து உருவாக்குகிறீர்கள் இவ்வளவு பெரும் தொகைக்காக நீங்கள் ஓயாமல் ஓட வேண்டியுள்ளது அவமானங்களை தாங்கிக் கொண்டு கடன் வாங்க வேண்டியுள்ளது இந்த பணத்தை உங்கள் குழந்தை இளைஞரான பின்னர் சம்பாதிப்பதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்று சிந்தியுங்கள் அவ்வாறு சம்பாதிக்கும் போதும் உங்கள் பிள்ளைகள் தமது குழந்தைகளுக்காக மீண்டும் ஓடிக்கொண்டும் கடன் வாங்கிக் கொண்டும் தான் இருக்கப் போகிறார்கள் என்பதையும் மனதில் நிறுத்துங்கள் இந்த பயணத்தின் போக்கு எரிச்சலையும் கவலையையும் தரவில்லையா என் பிள்ளைகளை இவ்வாறான போட்டிக்களத்தில் அனுப்புவதாக இருந்தால் எனக்கு இவ்வாறான உணர்ச்சிகள் மேலிடும் ஊர் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய இளைஞர்கள் பலர் உடனே ஊர் திரும்ப முடியவில்லை அவர்களுக்காக பெற்றோர் வாங்கிய கடன் அவர்களை பெரும் பணத்தின் பின்னால் ஓடச் செய்கிறது குழந்தைகளின் கல்விக்காக பெற்றோர் கடன் வாங்குகிறார்கள் பிள்ளைகள் வேலைக்கு சென்றதும் தமது வாழ்க்கை முறைக்காக கடன் வாங்குகிறார்கள் இந்த கடன்களையெல்லாம் அடைத்து முடித்துவிட்டு ஊர் திரும்பும் போது பலருக்கான ஊரே இருக்காது ஏனெனில் எந்த நிறுவனங்களுக்கான கல்வி முறையும் வாழ்க்கை முறையும் இங்கே உருவாக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே நிறுவனங்கள் நமது ஊர்களின் இயற்கை சூழலை சூறையாடி கொண்டுள்ளன கல்வி முறை என்ற சுமை பள்ளிக்கூடத்தின் கெடுபிடிகள் என்ற சுமை புரியாத பாடங்கள் என்ற சுமை இவை எல்லாவற்றையும் மீறி தன் மீது தன் பெற்றோர் செய்யும் முதலீடு எனும் சுமை இந்த நான்கு சுமைகளையும் எந்த குழந்தையால் சுகமாக சுமக்க முடியும் என நினைக்கிறீர்கள் நன்றி